আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেজওয়ান এলপি শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম সব আসনে ইভিএম চাই আওয়ামী লীগ বিপক্ষে বেশিরভাগ দল জানালেন সিইসি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না সরকার বলেন ওবাইদুল কাদের পদ্মা সেতু ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশন গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের স্পিড গান ও সিসিটিভি বসানো পরে চলবে মোটরসাইকেল বন্যায় কেটে ফেলা রাস্তাগুলোতে হবে কালভার্ট দেশের সব শহরে রেল ক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু শীঘ্রই শিশুদের টিকাদান মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক সংক্রমণ রোধে ছয় দফা নির্দেশনা দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দাদর জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ ভোট চায় আওয়ামী লীগ এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে তাগিদ দেন পর্যাপ্ত ইভিএম সংগ্রহের দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেন জাতীয় নির্বাচনে প্রশাসনের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করবে না সরকার বিএনপিকে নির্বাচনে আসার দায়িত্ব কমিশন বা আওয়ামী লীগের নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল জানিয়েছেন বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ইভিএম এ ভোট গ্রহণের বিপক্ষে মত দিয়েছে তবে রাজনৈতিক ঐক্য ছাড়া ইসির পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয় ইভিএমে ভোট গ্রহণের বিষয়ে মতামত জানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠকের অংশ হিসাবে মঙ্গলবার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সহ দশটি দলের সঙ্গে আলোচনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল আজকে আপনারা যারা আসছেন খুব বড় বড় দলের এবং মাননীয় মন্ত্রী এসেছেন স্বয়ং নিজে হয়তো আমি এটা প্রত্যাশাই করিনি আপনারাও বিপক্ষে বলতে পারেন পক্ষে বলতে পারেন বা ইভিএম এর দোষ ত্রুটি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন আওয়ামী লীগের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন কমিশনের অধীনেই জাতীয় নির্বাচন হবে সহযোগিতা করবে সরকার নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে যে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য বর্তমান সরকার ফ্যাসিলিটেট করবে এবং আপনাদেরকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আমরা দেব বৈঠকে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ইভিএমে ভোট গ্রহণের বিরোধিতা করেন যন্ত্রটি নিয়ে সন্দেহের পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ তবে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দাবি করেন ইভিএমে ভোট নয় ছয় করার সুযোগ নেই ইভিএম নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন সিইসি আশ্বাস দেন সব দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার একশো শতাংশ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করব থাকব আমরা কিন্তু কোন বাজে মতলব নিয়ে এখানে আসিনি বা আমাদেরকে এই ধরনের কোন আশ্বাসও কেউ দেননি কোন রাজনৈতিক চাপ আমাদের উপর নেই আমরা সরকারের কাছ থেকে হেল নেব আওয়ামী লীগের থেকে কোনো হেল্প আমরা নেব না প্রশ্নই আসে না আমরা পাঁচ সাতজন কমিশনার কখনোই পর্যাপ্ত নই আর তাছাড়া ফোর্সের যে প্রাণীতে ব্যাপার আছে যেহেতু আমরা একদিনই ইলেকশন করব বা আপনারা যদি সবাই যদি চাই চার দিন ইলেকশন করা কারণ আমরা একটা সংকট দেখি সেন্টারে কিন্তু পর্যাপ্ত ফোর্স আমরা দিতে পারছি না বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আবারও কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন দলের অস্তিত্ব রক্ষায় বিএনপি নিজেই অংশ নেবে নির্বাচনে নির্বাচন নির্বাচন অংশগ্রহ এটা বিএনপির অধিকার সরকারের সুযোগ বিতরণ এটা একটা সুযোগ নয় যে সরকার বিতরণ করবে এটা হচ্ছে বিএনপির অধিকার দল হিসেবে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে নির্বাচনে তারা আসবে আমরা এটাই বিশ্বাস করি তারা নিজেরাই নিজেদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে হয়তো শেষবেলা গোলা করে খাবে আর কি খাবে মানে
আগস্ট থেকে সব রাজনৈতিক দলের সাথে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ধারাবাহিক সংলাপ শুরু করবে নির্বাচন কমিশন এস এম ফয়েজ বাংলাভিশন ঢাকা পদ্মা সেতু নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এক মাসের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে এই বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন আদালত আঠাশ আগস্ট এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিনও ঠিক করেছেন হাইকোর্ট সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পঁচিশে জুন উদ্বোধন হয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু শুরু থেকেই এই সেতু তৈরিতে দেশে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে আসছে সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এ সংক্রান্ত কয়েকটি দৈনিকের প্রতিবেদন নজরে এলে দু হাজার সালে হাইকোর্ট স্বপ্রদিত রুল জারি করে প্রায় সাড়ে চার বছর আগের জারি করা ওই রুল শুনানির জন্য রবিবার আদালতে উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ সোমবার ওঠে কার্যতালিকায় মঙ্গলবার বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী মোহাম্মদ ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ নির্দেশ দেন ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিশন গঠনের আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে পদ্মা সেতু নিয়ে যে ষড়যন্ত্র বিশ্ব ব্যাংক যে পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের মুখোশ উন্মোচন করার লক্ষ্যে কমিশন গঠন করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব পুলিশের মহাপরিদর্শক যোগাযোগ সচিব দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান সহ বিবাদীদের এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলেছেন আদালত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কারা ইনভলভ সেটা ডিটেক্ট করে কমিশনকে একটা রিপোর্ট দায়ের করতে বলা হয়েছে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং যদি যারা ষড়যন্ত্র করেছে তাদের যদি ডিটেক্ট করা যায় তারা আইনের আওতায় এনে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে ওটা আমাদের সাবমিশনটা ছিল সেটা ছিল ডক্টর ইউনিস একা নয় ডক্টর ইউনিসের পাশে আরও অনেকেই আছে এই মুখোশটা উন্মোচনের জন্যে একটা পরিপূর্ণ তদন্ত কমিশন করবে টোটাল জিনিসটাকে কে কোথায় কি বলেছে কে কোথায় কি যোগাযোগ করেছে এবং সকল বিষয় নিয়েই ষড়যন্ত্রটা আসে পদ্মা সেতুতে কল্পিত দুর্নীতি সহ নানাভাবে ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলে অভিযোগ করছে সরকার এর সাথে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক সহ নানা রাজনৈতিক দলের প্রতিও অভিযোগ তাদের ঢাকা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া তৃতীয় দিনে মঙ্গলবার পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল বাস প্রাইভেট কার ট্রাক সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন টোল পরিশোধ করে সেতু পার হয়েছে ভোগান্তি ছাড়াই সেতুতে উঠতে পাড়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী ও চালকরা সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তোফাজ্জল হোসেন জানিয়েছেন খুব স্বাভাবিকভাবে যানবাহন চলাচল করছে মাওয়া প্রান্তে কোনো চাপ নেই মোটরসাইকেল পারাপার বন্ধ রয়েছে পিক করে মোটরসাইকেল পারাপারের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় পরে সেতুতে পিক করে মোটরসাইকেল পারাপারও নিষিদ্ধ করেছে সেতু কর্তৃপক্ষ সেতুতে নানামা ও ছবি তোলা বন্ধে মাইকিং করা হচ্ছে জেলা প্রশাসন পুলিশ ও সেনাবাহিনী পাশাপাশি সেতু কর্তৃপক্ষের টহল দল সেতুতে টহল দিচ্ছে এদিকে পদ্মা সেতু দিয়ে মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ করে দেয় বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে মোটরসাইকেল আরোহীরা অন্যদিকে পদ্মা সেতু দিয়ে মোটরসাইকেল চলাচল অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকবে না বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী গতি নিয়ন্ত্রণে সেতুতে স্পিড গান ও সিসিটিভির মতো নজরদারি যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর মোটরসাইকেল চলাচলের ব্যাপারে সেতু বিভাগ নতুন সিদ্ধান্ত জানাবে বলে মনে করেন তিনি মঙ্গলবার নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জানান পদ্মা সেতু চালু হলেও এখনও ছয়টি ফেরি চলাচল করছে চাহিদা অনুযায়ী এসব ফেরি চলাচল করবে যাত্রী কমে যাওয়ায় লঞ্চ মালিকদের হতাশার প্রসঙ্গে তিনি জানান লঞ্চ যাত্রা উপভোগ্য করতে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে পদ্মা সেতু নিয়ে বিরোধী সমালোচকরা জোড়াতালি রাজনীতি করছে বলেও মন্তব্য করেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এটা তো সেতু কর্তৃপক্ষের বিষয় তারপরে আমি আমি আমার মানে অভিজ্ঞতার আলোকে এইটুকু বললাম যেহেতু এই ধরনের বিষয়গুলো করার পরে তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে এটা স্থায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নয় আর আমাদের ফেরি চলাচল করার জন্যই কিন্তু আমরা ফেরিগুলো এখন পর্যন্ত শিমুলিয়া মাঝিগান্ধী রেখেছি সিলেট অঞ্চলে বন্যার কারণে যেসব রাস্তাঘাট কাটা হয়েছে সেখানে পুনরায় সড়ক না বানিয়ে সেতু কিংবা উড়াল সড়ক নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন একই সাথে বলেছেন সব শহরের রেল ক্রসিং এর পরিবর্তে রেলের ওভারপাস নির্মাণ করতে সাম্প্রতিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিলেট অঞ্চলের পাশাপাশি উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলা 
উদ্ধার তৎপরতার পাশাপাশি চলেছে সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটের পরিবর্তে সেতু নির্মাণে গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের পর ব্রিফিং এ পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এ তথ্য দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্ডার দিয়েছেন সিলেট সমাজের বন্যায় যেসব রাস্তা কাটা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে নতুন করে রাস্তা নির্মাণ না করে ব্রিজ কালভার্ট বেশি করে বানান এটা আগের অর্ডার ছিল কারণ পানি চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় এইবার যেগুলো ভেঙে গেছে সড়ক সেই সব ভাঙা জায়গায় বলছেন আবার ওখানে সড়ক বানায় না ব্রিজ বা প্রয়োজনে কালভার্ট বানিয়ে দেন এছাড়া পর্যটক আকর্ষণে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রশস্তকরণের একটি প্রকল্প অনুমোদন পায় বৈঠকে এর পেছনে সরকারের ব্যয় হবে এক হাজার বিরানব্বই কোটি টাকা ওভারপাস নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর একটি অনুশাসনের কথাও জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে আমরা প্রশস্ত করব আরও মনোরম করব সুন্দর করব সমুদ্রের দিকে আরও প্রশস্ত করব আপনারা যাবেন ইয়াং মানুষ যারা আছেন আমি আপনাদেরকে উৎসাহ দেবো যাওয়ার জন্য অধিক পরিমাণে যাবেন গো টু ইউর ওন কান্ট্রি ওয়াই গো টু মালদ্বীপ ওয়াই গো টু থাইল্যান্ড এখানে সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে সরকার খুলে দিচ্ছে আরও খুলে দিবে আর মালদ্বীপের মধ্যে তো সুনামগঞ্জ যাবেন সুনামগঞ্জ আমার বাড়ি হাওয়ার এখন বর্ষাকালে যাবেন না মনে করবে মালদ্বীপে আসেন সমস্ত শহরে যেখানে আমরা আগে ঢুকি ওখানে রেলের সঙ্গে প্রায় ক্রস কাটিং হয় এইগুলোতে ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে পর্যায়ক্রমে একদিনে পারবো না বৈঠকে দেশের চৌষট্টিটি জেলা সদরে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ উখিয়া ও টেকনাফে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনে জরুরি সহায়তার প্রকল্পগুলো অনুমোদন দেয়া হয় সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা বিএনপির এসআই কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন অভিযোগ করেছেন বন্যা দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ করেনি সরকার বানভাসী মানুষের দিকে নজর না দিয়ে তারা ব্যস্ত অন্য কাজে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন সরকারের পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থাপনার কারণে বন্যাত্মদের দুর্দশা আরও বেড়েছে বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতা বাড়ানোর দাবি জানান তিনি বলেন সরকারের নত জানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে তিস্তা সহ অভিন্ন নদীগুলোর পানি চুক্তি হচ্ছে না এ কারণে বারবার বাংলাদেশের মানুষকে ভোগান্তিতে সকলে দুঃখ প্রকাশ করছি সেখানে মানুষ কি পরিমাণ মানবতার জীবন যাপন করছে আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখেছেন মিডিয়ায় দেখেছেন আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সেরকম যে পরিমাণ যে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছে যেভাবে এগিয়ে আসার কথা ছিল যে পরিকল্পনা থাকার কথা ছিল আমরা লক্ষ্য করেছি সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই তারা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল দুর্ভাগ্যজনক আমাদের জনগণের সরকার যদি না হয় জনগণের ভোটের সরকার যদি না হয় তাহলে কিন্তু জনগণের দুঃখ জনগণের কষ্ট প্রাধান্য পায় না পায় ব্যক্তি স্বার্থ গোষ্ঠী স্বার্থ বিএনপি নেতাকর্মীরা সরকারের উন্নয়নে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ মঙ্গলবার চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের দক্ষিণ পতেঙ্গা ওয়ার্ডে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে মাহবুবুল আলম হানিফ আরও বলেন আওয়ামী লীগ ভোগবিলাসের দল নয় আগামী নির্বাচনে দলটিকে আবারও ক্ষমতায় আনতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানান দলের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ সময় তিনি আরও অভিযোগ করেন তারেক রহমান লন্ডনে বসে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এই যে বাংলাদেশ থেকে হাওয়া বানিয়ে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত এই বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকা কমিশন বাণিজ্য চান্দাবাজি টেন্ডাবাজি করে লুট করে নিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে এখন ওখানে বসে ভোগ বিলাসে আছেন আর ওখান থেকে বসে কলকাঠি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার জন্য ওখান থেকে কলকাঠি নাড়ছেন দেশে করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজারের বেশি শনাক্ত হয়েছে সংক্রমণ হার পনেরো শতাংশের ওপরে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় তেরো হাজার চারশো উননব্বইটি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছেন দু হাজার সাতাশি জন এ নিয়ে দেশে পর্যন্ত শনাক্ত হলেন উনিশ লাখ উনসত্তর হাজার তিনশো একষট্টি জন একদিনে তিন জন সহ এখন পর্যন্ত মারা গেছেন উনত্রিশ হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় দুশো জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন উনিশ লাখ সাত হাজার সাতষট্টি জন দৈনিক শনাক্তের হার পনেরো দশমিক চার সাত শতাংশ সুস্থতার হার ছিয়ানব্বই দশমিক আট চার এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক চার আট শতাংশ এ অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মানার পরামর্শ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের
স্বাস্থ্যবিধি পালন টিকা গ্রহণ এবং সচেতন হওয়া এই তিনটির গুরুত্ব এখন অপরিসীম আমরা জানি যে এই সংক্রমণ আগামীতে আরও হয়তো বাড়বে সেই বাড়তি সংক্রমণে আমরা যেন বেশি ঝুঁকিতে না পড়ি সেদিকে সচেতন হতে হবে এবং অবশ্যই যার মধ্যে উপসর্গ দেখা দিবে তিনি বা তারা সেই উপসর্গকে আমলে নিয়ে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যথাস্থান থেকে এদিকে সারা দেশে করোনা সংক্রমণ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ছয় দফা জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে সরকার মঙ্গলবার রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এসব নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে চোদ্দ জুন কোভিড নাইন্টিন বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির সভায় নেওয়া সুপারিশ অনুযায়ী এসব নির্দেশনা জারি করা হয় সব ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নো মাস্ক নো সার্ভিস নীতি প্রয়োগ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এতে দোকান শপিং মল বাজার হোটেল রেস্টুরেন্ট মসজিদ সহ প্রার্থনার স্থানে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে না মানলে নেওয়া হবে আইনানুক ব্যবস্থা সেই সঙ্গে কোভিডের উপসর্গ দেখা মাত্র নমুনা পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মানতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে গণমাধ্যম সহ সংশ্লিষ্টদের অন্যদিকে কিছুদিনের মধ্যে পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সী শিশুদের করোনা টিকাদান কর্মসূচি শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক মঙ্গলবার সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দেশে প্রায় নব্বই ভাগ মানুষকে টিকার আওতায় আনা হয়েছে আবারও করোনা সংক্রমণ বাড়ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান জাহিদ মালেক পাঁচ থেকে বারো বছরে যারা শিশুরা আছে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের ভ্যাকসিন আছে সেই ভ্যাকসিনের এখন ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডাব্লিউএইচ এর অনুমোদনও আমরা পেয়েছি ইনশাল্লাহ আগামী অল্প দিনের মধ্যে আমাদের ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম এই বারো এই পাঁচের থেকে বারো বছরের ছেলে মেয়েদের কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে যারা এখনো নিবন্ধন করে নাই এই শিশুদের জন্য তাদের অভিভাবকরা জানি মঙ্গলবার রাজধানীতে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নাগরিক দৃষ্টিতে প্রস্তাবিত বাজেট ভাবনার শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব বলেন তিনি ডাক্তার জাফরুল্লাহ বাজেটকে তদবির ও গতানুগতিক বলে মন্তব্য করেছেন বলে সরকার বাজেটে রাঘব বোয়ালদের জন্য বিয়াল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে শুধু জনপ্রশাসনের জন্য দেয়া হয়েছে উনিশ দশমিক নয় শতাংশ বরাদ্দ সরকার প্রশাসনে তুষ্টি করে ক্ষমতায় থাকতে চাইছে বলে সাধারণ মানুষের জন্য বাজেটে কিছু নেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের মতো মৌলিক বিষয়ে বাজেটে উপেক্ষিত বলেও মন্তব্য করেছেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ মূল বাজেট খেয়ে ফেলেছে রাঘব বড়া আজকে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে এ অপ্রয়োজনীয় জনপ্রশাসন কাটতে হবে বাজেটের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট আপনার বাড়ি আসছে না আমার বাড়ি আসছে না আমার ছেলে থাকার আমার শ্রমিকের জন্য কিছু নেই শ্রমিক ক্ষুদ্র খামারি কারোর জন্য নেই কার কাছে যাচ্ছে জনপ্রশাসন আমরা আমরা বাজেট আসলে কর অব্যাহতি চাওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যবসায়ী ও অতিথনীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলের সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনায় তিনি একথা বলেন অর্থমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন দেশে চার কোটি মধ্যবিত্ত রয়েছে যারা কর দিতে পারে আমি আপনার মাধ্যমে সকলকে এই চার কোটি মধ্যবিত্তের একজন হয়ে আহ্বান জানাই করের আওতায় আসতে আর অতি ধনী অতি ধনী এবং ধনী ব্যবসায়ী শিল্পপতিদেরও বলব উন্নয়নে অবদান রাখতে বারবার কর অব্যাহতি যাতে আপনারা আকুল আবেদন যেটা ছাপান বাজেট হলেই এই জিনিসটা একটু বন্ধ করেন টকন বাংলাদেশ রাইজিং শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মঙ্গলবার লন্ডনে ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট ভবনে থেমস প্যাভিলিয়নে এটির আয়োজন করে যৌথভাবে বাংলাদেশ হাই কমিশন যুক্তরাজ্য কানেক্ট এবং অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ যুক্তরাজ্য থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ আব্দুল হানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন পর্তুগালের লিসবনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 
ইউএন ওশন কনফারেন্সে অংশ নিতে বর্তমানে যুক্তরাজ্য রয়েছেন ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার পর থেকে ব্রিটেন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক গভীর উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মন্ত্রী ইমিগ্রেশন হওয়ার পরে লম্বা লাইন করে ওদের মাল স্ক্যানিং করে আমি বলেছি যে ইমিগ্রেশন হওয়ার পরে যে মাসনট বিহার আছে দেশ এই সমস্ত দেশের মতো দেশ গোয়াও হ্যাঁ কারো যদি মনে হয় সন্দেহজনক ইউ চেক দ্যাট পার্সন এইটা ইনশাল্লাহ এইটা হবে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান টম হান্ট এমপি ও প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা সামান্তা চৌহান সহ বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমানে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে চারজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি এমপি থাকলেও ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়ার আশা প্রকাশ করেন ব্রিটিশ এমপিরা এছাড়াও ব্রিটিশ এমপিরা বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন This year is the 50th anniversary of Bangladesh UK diplomatic relations and you know when we were recognized by United Kingdom under the leadership of Father of the Nation who was who received a hero's welcome here in the UK by a conservative prime minister so Edward Heath so we kind of celebrated a little bit of that today and we thought that you know uh, the relationship the values based on which prime minister uh, 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 the first president of Bangladesh Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman and prime minister Edward Heath when they talked at number on 8 uh, January 1972 they decided to build this relationship on values democracy secular values inclusive values that is the first pillar and we try to enhance that pillar thank you with all parties in the UK right now thank you Mohammad Abdul Hanan Bangla Vision West Minister Parliament Bhavan if you're not member of Shongbad Shesh Korbo Shiranam Gula Arik Bar Jani সব আসনে ইভিএম চাই আওয়ামী লীগ বিপক্ষে বেশিরভাগ দল জানালেন সিএসি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না সরকার বলে নোবাদুল কাদের পদ্মা সেতু ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশন গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টে স্পিড গান ও সিসিটিভি বসানোর পরই চলবে মোটরসাইকেল বন্যায় কেটে ফেলা রাস্তাগুলোতে হবে কালভার দেশের সব শহরে রেল ক্রসিং ও ওভারপাস নির্মাণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু শীঘ্রই শিশুদের টিকাদান মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক সংক্রমণ রোধে ছয় দফা নির্দেশনা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রয়ে এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিপি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এখন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে